Así es, eh, Fátima. Hay bastante expectativa justamente por cuáles serían los ministros que serían cambiados en los próximos minutos tras esta información que comenzó a eh, darse la noche de ayer. Uno de estos cambios sería la ministra de Educación. Hemos eh, conversado con algunos legisladores, como por ejemplo el congresista Guido Bellido, el congresista Carlos Anderson y la vocera de Perú Libre, Margot Palacio, respecto a este y otros temas de coyuntura. Vamos a escucharlos. Mira, corresponde al Ejecutivo hacer los cambios y evaluar la acción de los diferentes ministros y obviamente darán la explicación que corresponde. Nosotros podemos especular, hay varias versiones de que ha sido porque ha emitido una opinión respecto a un proyecto de ley, porque se han presentado otros hechos, o sea, hay varias cosas, pero la versión que tiene que dar es el Ejecutivo. ¿Es pertinente en esa situación que se genere en estos cambios, porque no solo el caso de educación, se señalaba transportes y comunicaciones, se señalaba también trabajo. Creo que, creo que es el primer, este, primer cambio, uno de los primeros cambios eh, consistentes que se está dando, pero sí había ya bastante cuestionamiento eh, a los diferentes eh, ministerios y esperemos que eso se evalúe y quienes realmente van a dar el soporte necesario a la situación del país eh, se queden, pero aquellas que no le están dando soporte tienen que ser cambiadas. ¿no? Por ejemplo, uno de estos eh, ministros que por lo menos se ha cuestionado no está dentro de este paquete de cambios, es el caso del ministro de Defensa. Por el tema del BRAE, bueno, ya se ha presentado una solicitud para que el, el ministro se presente ante el Pleno y hay un pedido también de la Comisión de Defensa. ¿Debería ser este uno de los cambios que se debería producir? Mira, se han dado hechos muy lamentables eh, en el BRAE y evidentemente tiene que responder y tiene que dar la sustentación y la información ante el Congreso de la República, el Congreso dentro de su facultad de fiscalización la tiene que requerirlo y a partir de ello se seguirá evaluando cuáles han sido los... Eh, mira, lo que primero hay que escuchar, ¿no? Pero antes eh, generar opiniones sin escuchar a las personas no me parece correcto. Ahora, el caso de Digna Calle, bueno, ya retornó después de varios meses que eh, permanecer ausente, ¿cuál debería ser el procedimiento? Porque todavía no se le ha visto a ella... Llegando al Congreso, Mira, eh, reitero, ¿no? yo creo que no ha estado bastante, digamos, eh, no hay una norma precisa que evite que los parlamentarios puedan tomarse tantas largas, digamos, licencias y nosotros al menos hemos presentado una iniciativa legislativa, esperamos que ese proyecto de ley pueda ser la solución a este tipo de hechos. Reiteramos, eh, hay ha habido personas que han usado, pues, eh, eh, Tiempos excesivos como Vitocho, como eh, la, la señora Fujimori, entre otras personas, y eso no puede continuar. Hay que parar. Okay. Gracias. 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 O superfluo, que, que, que sinceramente es un atentado contra, contra la pobreza, ¿no? Hay cambios en el gabinete ministerial. ¿Cuál es su opinión? Oh. Mira, en el caso del Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo está claro que esto es resultado, digamos, de la presión de parte, digamos, del, del nuevo oficialismo, ¿no? Los sectores de la izquierda que forman parte de este gobierno, como son el Bloque Magisterial, Perú Libre, etcétera, le están cobrando al Ministro de Trabajo, ¿no?, el hecho de que haya atentado, digamos, contra FENATE al decirle a ustedes... No, no, no tienen reconocimiento oficial. Y en el caso de la ministra de Educación, que ella haya tenido una posición principista en defensa de la meritocracia en la educación. Yo les hago los retos a ustedes. A ver, díganme, busquen entre sus archivos alguna oportunidad en que lo, los maestros de este, de este Congreso hayan hablado en pos de la mejora de la educación, que hayan hablado de los niños, que hayan hablado de nuevas metodologías, de nuevas pedagogías, de la necesidad de, de poner, digamos, de utilizar mayor tecnología en la educación. Jamás. De lo único que habla es más, más sueldo, más sueldo, más este, más sí, este, CTC, más... Sí, lo considero oportuno este cambio de ministro. No, 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 a ver, primero, no, no, no me van a perder la línea. Lo que estoy haciendo es una crítica justamente a un sector que solamente tiene una obsesión por derechos reivindicativos, entre, com entre comillas, y no le interesa la educación para nada. Como parte, como parte de ese no interés, no les interesa la meritocracia. ¿Usted cree que hay presiones por parte de las bancadas? Algunas bancadas han dicho, señalado bloque magisterial, para que la presidenta justamente pida la renuncia de la... Pero no me, no me, cabe, no me queda ninguna duda. Mira, la señora Boluarte tiene supuestamente el poder, pero es un poder nominal. Quien realmente gobierna hoy en día es... 
la, el bloque oficialista, son los intereses de, de los fujimoristas, de APP, de, del bloque magisterial, de Perú Libre. Ellos son los que están dictaminando realmente, quién, un poco más, quiénes van a ser ministros, ¿no? Este, ¿Eso corresponde a la salida de la ministra? De yo estoy seguro de, de que sí, ¿no? Este, yo, yo voté en contra de esa, de, 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 esa, de, esa, de esa ley, pero fui uno de los pocos que votó en contra, ¿no? Pero nos indican de que también sale el ministro de Justicia. De la 